来看一看，这是旧课本问的问题。这里有一张图，这有一张图长这样子，这里叫做山区，这里叫山区，这里叫做河谷。然后他就问你，山区跟河谷处于什么地形？他问你为什么会看起来有的比较凸，有的比较凹？好，他问，来，河谷的地质构造是什么？地质构造就是要回答，褶皱、节理、断层，褶皱有向斜跟背斜。你目前只学过褶皱，所以答案就只有两个可能，一个叫一个叫做向斜，一个叫做背斜。停车站借问河谷是谁啊？河谷是谁啊？河谷是哪一个？来，帅哥美女，这个人叫做十号，十号，小老师大人，背斜，河谷凹下去是背斜哦，啊，背斜，你说。答案叫做背写。那所以三区怎么写？三区就是象写。这一题的重点是要就是要告诉你什么？告诉你，你不要跟我说这个山看起来突突的，它就叫做背写；那个河谷看起来凹，它就叫做象写，是不是这样？不是，是要看岩层的弯曲。这个岩层，这个岩层是这样子弯，所以怎么写？背斜。这个岩层是这样子弯，所以怎么写？向斜。所以要看岩层的弯曲，而不是表面的起伏。表面的起伏，谁的结果？侵蚀的结果。OK 吗 ？OK， 这就是第一个动脑时间。第二个也是旧课本的活动。啊，旧课本的活动，他把三个粘土。蓝色、红色、黄色，蓝色在最下，就代表什么意思啊？蓝色放，最下代表什么意思啊？然后呢，就叠起来，然后呢，旁旁边拿板子拿砖头随便一挤，它就有弯弯曲曲的褶皱，请你欣赏一下这个褶皱，看哪边是向斜，哪边是背斜。看完以后，拿个小刀把上面切掉，你要切成平的也可以，切成波浪状也可以。切掉，切完以后由上往下看，看你当初是向斜地方颜色如何分布，看你当初是背斜地方颜色如何分布，是在考哪一个对称性分布，谁在中间 ？OK， 好，于是第一个问题，你拿小刀把上面切掉这个动作，向我们教过了什么事情？你把上面切掉这件事情，向我们教过了什么事情？来，帅哥美女，这位大帅哥叫二五二十五号，把顶部切掉，想要切的是像什么？很好，像青石。切掉之后，由上往下看，你看当初是背斜。颜色如何分布？他在考刚才的，你如何知道有褶皱？考谁在中间？答案就是什么红红黄黄蓝啊，蓝蓝红红黄啊，这种答案给我。你从你念给我听，他颜色怎么分布的？答案就是什么红蓝红黄蓝啊，蓝蓝红红黄这种。来，这样答案告诉我，他答案哪一个？他叠了蓝色，他蓝色。蓝色、红色、黄色，蓝色、红色、黄色这样叠起来。好，请问你，它颜色怎么分布？考刚才的，怎样知道有褶皱？谁在中间是向斜，谁在中间是背斜？来，可爱小女生，你的答案颜色如何分布的 ？Number 三号，三。考刚才的，谁在中间？如何状况？黄红蓝，红黄，你们重来一次吧？你怎么会是？黄红蓝，红黄，请坐，请坐。
蓝色最最下面，蓝色最老，黄色最上面，黄色最年轻。然后呢，要是一个背斜，必须是老的在中间，所以蓝色在中间，旁边越来越年轻，对称性分布，所以是黄、红、蓝、红、黄。同比照办理，如果你挖出来是一个象斜的，比照办理，如果你挖出来是一个象斜。会是谁啊？如果你挖出来是一个象棋，帅哥男吗？帅哥男二十四，二十四，答案：蓝、红、黄、红、蓝。你坐，蓝、红、黄、红、蓝。象鞋年轻在中间，黄色最年轻，两边越来越老，对称性分布，所以是蓝红黄红蓝。这这在考那个，我打江南走过，我怎么知道底下有褶皱？岩层有对称性分布，我怎么知道象鞋还背斜？老岩层在中间的是背斜，其他中间是象鞋，这、就是考这件事情 ，OK 吗？可以吗？不然我问对吧？不，很好。